మీ ఇంటి ముందు ఏడాకుల చెట్లున్నాయా ఉంటే వెంటనే తొలగించండి లేదంటే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు నీడనిచ్చే చెట్టే కాదా అని వదిలేశారో అనారోగ్యం పాలు కాక తప్పదంటున్నారు పర్యావరణ నిపుణులు గ్రీన్ విశాఖ పేరుతో ఏడాకుల చెట్లను ఎడాపెడా నాటుతుండటంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తస్మాత్ జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ చెట్టును చూశారా దీని పేరు ఏడాకుల చెట్టు ప్రతి రమ్మకు ఏడాకులున్నాయి అందుకే ఈ చెట్టును ఏడాకుల పాల చెట్టు సప్తపర్ణి అని పిలుస్తున్నారు ఇంగ్లీష్లో అయితే డెవిల్ ట్రీస్ అని పేరు పేరుకు తగ్గట్టే మానవాళి పట్ల ఇవి డెవిల్ ట్రీసే అంటున్నారు నిపుణులు ఈ చెట్ల పెంపకానికి నీరు ఎక్కువ అవసరం లేదు అంతేకాదు తక్కువ సమయంలో ఏపుగా పెరుగుతాయి అమ్రిల్లా ఆకారంలో అందంగా కనిపిస్తాయి అందుకే హుదూ తుఫాన్తో నామరూపాలు కోల్పోయిన విశాఖను గ్రీన్ సిటీగా మార్చేందుకు ఈ చెట్ల పెంపకంపై దృష్టి పెట్టింది ఉడా నగర సుందరీకరణ పేరుతో విశాఖ వీధుల్లో జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా లక్షల సంఖ్యలో ఏడాకుల చెట్లను నాటేస్తున్నారు అయితే ఈ చెట్లలో ఆందోళన కలిగించే విషయాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఈ చెట్లు జనం ఆరోగ్యంతో చెలగాట మారతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు మూడేళ్లలో అమ్రెల్లాను తలపించే రీతిలో పెరిగే ఈ ఏడాకుల చెట్లను నేడనిచ్చే చెట్టుగా పరిగణిస్తుంటారు జనం డిసెంబర్ జనవరిలో పోత దశకు చేరుకుంటాయి ఈ సమయమే చాలా డేంజర్ అంటున్నారు వృక్షశాస్త్ర నిపుణులు ఆ పోత పూలే ప్రజారోగ్యానికి హాని చేస్తాయంటున్నారు ఈ పూల నుంచి వచ్చే పరాగ రేణువులు గాలి ద్వారా తొందరగా వ్యాప్తి చెంది ఆస్తమా అలర్జీ బ్రాంకైటిస్ వంటి వ్యాధులను వ్యాప్తి చేస్తాయంటున్నారు మామూలుగా మొక్క పచ్చగా ఉండి త్వరగా చక్కగా పెరుగుతుంది పెరగడం వరకు పర్వాలా మంచి నీడ ఇస్తుంది అది ఇస్తుంది కానీ దీంతో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఈ ఫ్లవరింగ్ సీజన్లో రెండు మూడు నెలలు ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా గుత్తులు గుత్తులుగా వచ్చేస్తాయి వాటి నుండి వచ్చేటువంటి పోలిన్ గ్రెయిన్ పిప్పుడు రేణువులు మనకి మనుషుల యొక్క ఆరోగ్యానికి హానికరం ఇవి శ్వాసకోశ వ్యాధులు తర్వాత ఊపిరి అందులో ఉన్నటువంటి శ్వాస నాళ వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా ఈ పప్పుడి మూలాన కలుగుతాయి అందువల్ల ఇది మంచిది కాదు నివాసాలకు దగ్గరగా ఈ మొక్కలు వేయడం మంచిది కాదు ఏడాకుల చెట్టు పోత దశకు వచ్చేసరికి చెట్ల ఆకుల మీద పొక్కులు ఏర్పడతాయి ఈ పొక్కుల్లో గాల్ అనే క్రిమి దాగి ఉంటుందని ఈ క్రిమి ఆకు కింది భాగంలో గుడ్లు పెడుతుందని వాటిలో విషవాయువులు ఉంటాయన్నది లుథియానా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో వెల్లడైంది అందుకే లుథియానా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఈ చెట్లను నిషేధించింది కూడా తాజాగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోనూ ఈ వృక్షాలను తొలగిస్తున్నారు కానీ విశాఖలో ఈ చెట్లు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కార్యాలయం చుట్టూ అల్లుకుని పెరగడం అధికారుల అవగాహన లేమికి నిదర్శనంగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ చెట్లకి గాల్ అనే ఒక క్రిమి ఆ చెట్ల ఆకుల్ని అది ఆశిస్తుంది ఆశించిన తర్వాత ఆకులన్నీ కూడా అది పెరుగుతున్న కొలది అవి కొంచెం బొబ్బల్లాగా చెట్ల మీద ఆకుల మీద బొబ్బల్లాగా వచ్చేసి దాని నుంచి చాలా ఒక దుర్వాసన వెలువడుతుంది ఆ వచ్చే రసాయనమైన వీటి వల్ల చిన్నపిల్లలోని పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఈ శ్వాసకోశ వ్యాధులు విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి ప్ర ప్రత్యేకంగా ఆస్తమా రోగులకి చాలా ప్రమాదం అది ఇప్పటికే దాని తాలూకా ఫలితం లూధియానా ప్రజలు అనుభవించారు అనుభవించిన తర్వాత ఆ ప్రజలందరూ కూడా అందులో ప్రత్యేకంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రికార్డులో ఉంది అయినా కూడా మన విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేకంగా ఇప్పటికే లక్ష చెట్లు నాటారు అంటున్నారు ఇంకా కొన్ని లక్ష లక్షల చెట్లు నాటాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే అంటే ప్రజల ఆరోగ్యాల మీద వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఖాతరు లేదని తెలుస్తుంది విశాఖలో నాటిన ఏడాకుల పాల చెట్లు మరో ఏడాదిలో పోత దశకు చేరుకోనున్నాయి ఇప్పటికైనా గ్రేటర్ యంత్రాంగం కళ్ళు తెరిస్తే బాగుంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు నాటిన మొక్కలను తొలగించకపోతే ప్రజారోగ్యానికి పెనుముప్పు తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు శ్రీదేవి సీనియర్ కరెస్పాండెంట్ సాక్షి న్యూస్ విశాఖ